ഫ്രണ്ട്സ് കോളേജിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോനോണിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോനോൺ എന്ന് അതിനെ ഏതിനെയാണ് വിളിക്കുന്നത് ഈച്ച് എയ്തർ നെയ്തർ എന്നിവയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോനോൺസ് എന്താ അതിനെ അങ്ങനെ വിളിക്കാൻ കാരണം ബിക്കോസ് ദ റെഫർ ടു പേഴ്സൺസ് ഓർ തിങ്സ് വൺ അറ്റ് എ ടൈം ഹെൻസ് ദ ആർ ഓൾവേസ് സിംഗുലർ ആൻഡ് ആസ് സച്ച് ഫോളോഡ് ബൈ പേർ ബിൻ സിംഗുലർ അല്ലേ നമുക്കറിയാം അതായത് സിംഗുലറായിട്ട് മാത്രമാണ് ഇത് മൂന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈച്ചും എയ്തറും നെയ്തറും ഇവിടെ അത് അഡ്ജക്റ്റീവ് ഫോമിൽ വന്നിരിക്കുന്നു ഈച്ച് ബോയ്സ് എന്താ ബോയ്സിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു ഈച്ച് ബോയ്സ് തെറ്റാണ് ഈച്ച് ബോയ് എയ്തർ ഗേൾസ് തെറ്റാണ് എയ്തർ ഗേൾ അല്ലേ ഇനി അത് ഈ പ്രോനൗണിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി പ്രോനൗണിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഈച്ച് എയ്തർ നെയ്തർ എന്നിവ പ്ലസ് ഓഫ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനോടൊപ്പം വരേണ്ടത് പ്ലൂറൽ നൗൺ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോനൗൺ പ്ലസ് സിംഗുലർ വർബ് ഇപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഈച്ച് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ക്ലെയിം ദർ ഷെയർ അത് തെറ്റാണ് ഈച്ച് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് പ്ലൂറൽ വരണം ക്ലെയിംസ് സിംഗുലർ വരണം ഹിസ് ഷെയർ കാരണം കോമൺ ജെൻഡർ ആയതുകൊണ്ട് ഹിസ് എന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാം അതുപോലെ ഈച്ച് ഓഫ് ദ ഗേൾ ആക്ട് ദർ റോൾസ് അത് തെറ്റാണ് ഈച്ച് ഓഫ് ദ ഗേൾസ് ആണ് വരേണ്ടത് ആക്സ് എന്നുള്ള സിംഗുലർ വരണം ഹെർ എന്ന് നമ്മൾ ചേർക്കണം കാര്യം അത് ഫെമിൻ ജെൻഡർ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഗേൾ എന്ന് വന്നപ്പോൾ അങ്ങനെയാണത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനുപയോഗിക്കും നമ്മൾ ഒന്ന് ഓരോ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും ഫോർ ടു ഓർ മോർ ദാൻ ടു അതിന് നമുക്ക് റെഫർ അതിനെ നമുക്ക് പരിഗണിക്കാം അപ്പോൾ എയ്തർ ചേർക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും എനി വൺ ഓഫ് ദ ടു ആയിരിക്കണം നെയ്തർ അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഉദാഹരണത്തിന് എയ്തർ ഓഫ് ദ ടു പേഴ്സൺസ് ഈസ് ഗിൽറ്റി ഉണ്ടോ അത് കറക്റ്റാണ് എയ്തർ വന്നപ്പോൾ ടു പേഴ്സൺസ് എന്ന് വന്നു ഈസും വന്നു അതുപോലെ ഈച്ച് ഓഫ് ദ ടു പേഴ്സൺസ് ഈസ് ഗിൽറ്റി അതും ശരിയാണ് നെയ്തർ ഓഫ് ദ ടു പേഴ്സൺസ് ഈസ് ഗിൽറ്റി അതും ശരിയാണ് ഉണ്ടോ അപ്പോൾ പ്ലൂ അത് എനി ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ എയ്തർ ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഈച്ച് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ നെയ്തർ ഓഫ് എന്ന് വരുമ്പോൾ പ്ലൂറൽ നൗൺ വരണം സിംഗുലർ വെർബ് വരണം അടുത്തൊരെണ്ണം ഐ ഡോൺ നോ എയ്തർ ഓഫ് ഹീസ് ഫൈവ് ഫ്രണ്ട്സ് അത് തെറ്റാണ് ഐ ഡോൺ നോ അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് പ്ര പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് ഫൈവ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടല്ല അതുകൊണ്ട് എയ്തറിന് പകരം എനി വരണം ഐ ഡോൺ നോ എനി ഓഫ് ഹീസ് ഫൈവ് ഫ്രണ്ട്സ് നെയ്തർ ഓഫ് ദീസ് ഫൈവ് ബുക്സ് ആർ ഗുഡ് എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് പറ്റില്ല ഫൈവ് ഫൈവ് ബുക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൺ ഓഫ് വരണം നെയ്തറിന് പകരം നെയ്തറിന് പകരം രണ്ടിൽ കൂടുതലാണ് പരിഗണിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ നൺ ചേർക്കണം എയ്തറിന് പകരം രണ്ടിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ എനി നമുക്ക് ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഐ ഡോൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിൻ്റ് ഇതാണ് എയ്തർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ തിങ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നതെങ്കിൽ പേഴ്സൺസിനെ ആണെങ്കിൽ എനി അല്ലെങ്കിൽ എനി വൺ ചേർക്കണം നെയ്തർ നമ്മൾ പറയുന്നത് രണ്ടിൽ കൂടുതൽ പേഴ്സൺസിനെയോ തിങ്സിനെയോ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ടത് നൺ ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഉദാഹരണം ഈച്ച് ഓഫ് ദ മാൻ റിസീവ്സ് എ റിവാർഡ് അത് പൊട്ടത്തെറ്റാ ഈച്ച് ഓഫ് കഴിഞ്ഞ് വന്നിരിക്കുന്നത് മാൻ എന്നുള്ള സിംഗുലർ ആണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരണം അത് ഈച്ച് ഓഫ് ദ മെൻ എന്ന് വരണം എന്നിട്ട് റിസീവ് അല്ല റിസീവ്സ് ഉണ്ടോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഗ്രാമർ ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിക്കുന്നു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിൻ്റാണ് അതുപോലെ അടുത്ത ഒരു സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം എയ്തർ ഓഫ് ദീസ് ബുക്സ് ആർ ട്രാഷ് തെറ്റാണ് എയ്തർ ഓഫ് ദീസ് ബുക്സ് ഈസ് ട്രാഷ് അതുപോലെ നെയ്തർ ഓഫ് ദീസ് വെജിറ്റബിൾസ് ആർ ഫ്രഷ് തെറ്റാണ് നെയ്തർ ഓഫ് ദീസ് വെജിറ്റബിൾസ് ഈസ് ഫ്രഷ് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിൻ്റാണ് അടുത്തൊരു സെൻറ്റൻസ് ഐ ഹാവ് ഇൻ റൈഡ് എയ്തർ ഓഫ് ഹിസ് ഫൈവ് നോവൽസ് പൊട്ടത്തെറ്റ് ഉണ്ടോ ഫൈവ് നോവൽസ് വന്നപ്പോൾ ഐ ഹാവ് ഇൻ റെഡ് എനി ഓഫ് ഹിസ് ഫൈവ് നോവൽസ് എന്ന് തിരുത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്ന് നെയ്തർ ഓഫ് ഹിസ് ഫൈവ് നോവൽസ് ആർ ഗുഡ് തെറ്റാണ് നൺ ഓഫ് ഹിസ് ഫൈവ് നോവൽസ് ഈസ് ഗുഡ് എന്ന് ചേർക്കണം അല്ലേ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോനോണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തൽക്കാലം നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പി എസ് സിയുടെ വരുന്ന ടെസ്റ്റുകൾക്ക്